Robert, որպես մարտով հայական ֆուտբոլը ուղնուծով գիտի, ինչ է սпасում առաջիկա խաղերից ու ինչ է սկարծում Արմեն Գուլբուդարյանցի նշանակումը, որ կանոնով այդ դրականքալ հայական ֆուտբոլի համար։ Այսօր շատ խոս գնաց արժանապատի ֆուտբոլ ցուցադրելուց, կարծում եմ մեր ֆուտբոլիստները առաջին երթին պետք է դուրս կան խաղադաշտ եւ մինչը վերջին Վարկյանը պայքարեն եւ կապ ճունի թե հաշիվը ինչպիսին կդինի կհաղթենք խոշոր հաշվով թե 1-0 մինչը վերջին Վարկյանը մեր ֆուտբոլիստները պետք է ցանկություն դրսևորեն ցանկացած գնդակի համար ցանկացած դրվագում եւ եթե անգամ 2 կամ 3-0 հաշվով հաղթանակ տոներուց լինենք ցկտեն եւս մեկ գոլ խփեն եւս մեկ անգամ հաջողության հասնեն այդպիսի ֆուտբոլում սпасում եք դիմից Գուլբուդարյանցի մասին քո տեսեք այդ Գուլբուդարյանցը շատ լավ գիտի հավաքականի ֆուտբոլիստներից շատերին կարծում եմ որ այս դեպքում արդարացված էր ինչ որտեղ նրա նշանակումը եւ թեև ասում են որ շատ մեծ սпасումներ չեն կապում ես կարծում եմ որ Գուլբուդարյանց այն մարզիչն է ով նման կարծիքներ չի հանդուրի եւ կապացուցի թիմի խաղով որ նա եկել է որպեսի մեր հավաքական հաղթանակներ տոնի այսօր Ջիբրալթարին հա ասում են որ մեր հավաքական առնվազն պետք է չգիտեմ խոշոր հաշվով հաղթի բայց ցավոք վիճակագրություն ցույց է տալիս որ մենք նման թիմերի դեմ դժգամ դժվարությամբ ենք հաղթում կամ ընդհանրապես չենք հաղթում ինչ ես կարծում արդյոք պետք է մտածենք որ Ջիբրալթարը այն կարմիր ժապավենով նվերն է որը ոչ գիտեմ բաժին է ընկել մեզ դե նախ եւ առաջ մեր ֆուտբոլիստներին վստահությունը պետք Մակեդոնիայի խաղից առաջ ստեղ կարող է համլավ կողմ լինել համբատ եթե շատ լավ խաղան խոշոր հաշվով հաղթենք ավական վստահություն գա կամ շատ ավելի վատ իրավիճակում հայտնվեն մի փոքր այսպես ասած արխային ընկնեն ու որը վատ դերք խաղա Մակեդոնիայի հետ խաղում բայց կարծում եմ ուզում եմ հավատալ Գուլբոդարյանց այն խոսքերին որ բոլորը շատ մեծ նվիրումով էին մարզում եւ պատրաստեն մինչև 100 տոկոս ուժերներ դնան գալի խաղում Ջիբրալթարի հետ մտնորդը իշխում համաց հանցում այս խաղերից առաջ շատ ֆուտբոլային երկրպագուներ սпасում էին արտասամանցի մարզիչի տալիս էին դեբյազի ռոսի չգիտեմ վան մարվեկի անունը ու մի պա եկավ ֆեդերացիայի կողմից հայտարարություն արմեն գյուրգուդաղյանց հայկական ֆուտբոլով հետաքրքրվող մարտիկ սկսեցին մտածել որ վերջ սա ամենա վերջն է եւ հայկական ֆուտբոլը էլ տեղ չունի ավելի վատը գնալու բայց հայտնվեց որոշակի զանգված եւ ֆուտբոլային ֆուտբոլից հասկացող մարտիկ սկսեցին բացատրել որ Արմեն Գյուրգուդաղյանցը շատ ֆուտբոլիստների հետ ծանոթ է եւ սկսեցին ավելի օպտիմիստիկ ավելի օպտիմիստիկ նայել հավաքականի շանսերին եւ հիմա բոլորը սпасում են Ջիբրալթարի խաղին որ հասկանան ինչ սпасել երևի մեր հավաքականի ազգերի լիգայի ամենակարևոր խաղից Մակեդոնիայի հետ հայաստանում կայանալու խաղից լավ ցանկանում հարցնենք այս դարպասապաների մասին որովհետև ինքը շատ մտերի մեզ Արսեն Բեգլանի հետ այսօր հավելում են երեք դարպասապաններ որոնցից մեկը հայ ազովը խաղային պրակտիկա չունի առամ հայրապետյանը կանոնավոր որ կերպ ով խաղում է իսկ Արսեն Բեգլանը մենք նույնպես գիտենք որ անգամ չոր հանդիպումներ է անցկացնում ինչպես ես գնահատում այդ երեք դարպասապաներ ինչ ես կարծում ով է այս պահին լավագույն ով է այս պահին ամենա պատրաստ այդ երեքից ով կարող է խալավականալ իշքան էլ որ ես մտերիմ չինեմ մեր տարբասապաններից որոշների հետ բայց կփորձեմ օբյեկտիվորեն գնահատել շանսերը ցավոք սրտի այվազովը չունի խաղային պրակտիկա ինչպես նշեցիր հայրապետյան արամը խաղում է բանանցում եւ ցույց է տալիս որոշակի ստաբիլ խաղ իսկ Արսեն Բեգլյանը խաղում է հիմա եվրոպական առաջնությունում լիեպայակումում որը հիմա պայքարում է ամենա բարձր տեղերի համար եւ մեր մեր ֆուտբոլիստը 4 խաղ արդեն անընդ մեջ գնդակ բաց չթողել եւ կարծում դա շատ լավ շատ լավ է նրա հոգեբանության վրա ազդել եւ ինձ թվում է հենց նա պետք է զբաղեցնի առաջիկա խաղերում մեր դարպասը որովհետեւ շուտվանից արսեն ինչ ենք տեսել դարպասին հավաքականի եւ ինձ թվում է ժամանակն է եկել նորից վերադարձնել նրան հավաքականի հիմնական կազմ եւ շանս տալ նրան ապացել որ նա բարձր կարգ ունեցող ֆուտբոլիստ է Արման 24 ժամից քիչ է մնացել հավաքականի հերթական հանդիպմանը քո խոհերն ու մտահոգությունները առաջիկա խաղի վերաբերել մտահոգությունը երևի մարկոսի վնասվածք է առաջին է կապված բայց կարծում եմ քանի որ մեզ սпасում ավելի բարդ խաղ Մակեդոնիայի հետ Արմեն Գրբուդարյանցը կպահի մարկոսին այդ հանդիպման համար իսկ վաղը մի գուցե շանս տանա Պետրոս Ավետիսյանը գիտենք որ Գրբուդարյանցը առանձնատու կերպով վստահում է նրան եւ մի գուցե վաղը տեսնենք Պետրոսի նորամուտը հավաքականում 
Ein Karzikov Kalle, Aveli, Schat, Harzakman, Vrakentronanal, Reisinken, Karl, Mekena, Ketainov, Fief, Chors, Aveli, Harzakman, Mitwas, Kisapas, Panerov, Krahum, Maispes, Wurzachis, Karadamian, Achitz, Georg Gazeran, Spesidakum, Boom, Is Georg Präsident Harzak Wohner, Petrosnu, Machitaran, der Harzak Wogel, Joram of Sisan, Pena Ketain, Karl, Makarchan, Eispes, und Mutaz. Lafma, Metzmata, Kutsuna, Rashaston, Karl, und Marzavichak, Nerka, Punikalaska, Tandipman, Hetharias, das ist ein bisschen wie Marchok, der in der Schweiz war, Karl in der Wakichika, der in der Wakaka, der in der Patrasche, in der Schweiz war, und der war, der in der Wakaka, ein Amenachentraharus, der in der Wakaka, und 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 der in der Wakaka, Chisnasas Chem Karzum, der Karren, der Kapaz Kalle, der Kan Matazel, der Kanevos Nachort, der Havakiz Arach, der Bolo, der Kosme in Marzavichak Chuni, der Tessank, der Jerku Handi Pumnerumel, der Hastat Vatesk Chuni, der Konkret Karlene, der Jerevite Wal, Patrast Kelini, der Marzisch, der Nran Herabi Delen, der Instrum Amrachentra Harwitz, der Zach Paschpani, der Dirkne Sharon Akum Menal, der Kanevos Gagik Darbashan, der Lavem Gironen Mianum, der Paschpani, der Sanjaman, der Kanel Usaliche, der Kalevon Haida Petit. Ich habe die Gedanken in der Schwarte, was da ist, um die Depkum Lavagun zu arbeiten, die Kamerovanisan, die Kamerovanisan, die Kamerovanisan, die Jura Mofsisan, die Kille Havakakan, Schatel, da Metschukoven, die Schatel, die Schumann, 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 die ich bin ein Marza, 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 ich bin ein ich habe mich nicht mehr so gut gefühlt, 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 ich ich habe die Kaffee in der 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 Gummen, 
Մարդիկ <gülüyor> Այդքան էներգիան կուտակվեց շատ դժվարությամբ հաղթեցին Ղազախստանին երեքամիսանց, հետո արդեն մի անգամից այդ ոգևորությունը կարծես կորեց ու Մոնտենեգրոյին ուղակի տապալեցին խաղը։ Դա միշտ խնդիր է եղել, տեսնենք Գյուրբուդաղյանցը հոգեբանական առումներով ինչ որ իր ուժեղ կողմերից մեկն է համարվում, դա տեսնենք կարողանա աշխատանք տանել հատկապես մյուս խաղի հետ կապված։ Գյուլբադա Գյուլբադահյանցի նշանակման մասին կցանկան ամ խոսել ինչպես այն ընդունեցիր ու ինչ ես կարծում եմ դա դրական քայլ է մեր ֆուտբոլի համար Իարկե պետք է հասկանալ ֆեդերացիային որ ստեղծված իրավիճակում նրանք ինչ որ չափով չկարողացան ինչ որ չափով չեն էլ երևի կարող շատ արագ ժամանակում գտնել լավ մասնագետ ով նաև կհամաձայնվի այսքան ծանր բեր բեր վերցնել իր վրա բայց կարծում եմ որ միայն գյուրբուդաղյանցի նշանակումը հայտարարելով չպետք է գերա բավարար մեր ֆեդերացիան պետք է հայտարարեր մեր ֆուտբոլում ինչ որ նոր կուրսի մասին որովհետև եթե գալիս է գյուրբուդաղյանցը ապա պետք է ինչ որ մի բան սկսել օրինակ սերնդափոխություն սկսել սկսել տարբեր հավաքականների միջև կապի ապահովման ինչ որ գլոբալ ծրագիր այդ դեպքում գյուրբուդաղյանցի նշանակումը շատ հիմնավորված կլիներ եւ կհասկանանք ինչու հետ են ինչու է նրա այդ պայմանագիշ կնքվել մինչև 2020 թվական։ Իսկ զուտ ազգային հավաքականի համար արդյուն կապավելու տեսակետից կարծում եմ նույնիսկ Հայաստանում կարելի է այլ տարբերակների գտնել։ Ես ուսով եմ շուտով նաև ֆեդերացիայի ղեկավարությունը որոշակի արդեն լրացման միջոցների հետ շփում կունենա եւ կբացատրի թե ինչ կուրս է վերցրել հայկական ֆուտբոլի զարգացման հետ կապված որովհետև միայն այդ միայն այդ դիտակետից կարել է լիովին ըմբռնել եւ նաեւ խրախոսել գյուրբուդաղյանցի նշանակը նաեւ առաջիկայում ժիբրալթարն է նշում ենք որ հարմար մրցակից է կարող ենք ասել որ հարմար մրցակից է նաեւ գլխավոր մարդի համար իր նարամուտ ազգային հավաքականում նշանավորելու համար մենք գիտենք որ գյուրբուդաղյանցը տարին նշանակ աշխատել է բայց սա որպես գլխավոր մարդի չա եւ եթե նրա կյանքի ամենա լուրջ մարտը հարավերն է ես կարծում եմ սա ասպես ասած ավելորդ մարզումային օրեր են նրա համար ուսով են վաղվախանել նույնը կլինի զուտ մարզումային խաղ կանցնեն որովհետև իրականում մեր հավաքականը ունի ֆուտբոլիստների որոշակի որակ հատկապես ազգերի լիգայի դե դիվիզիոնի համար եւ կարծում եմ նաեւ որոշակի բախտը բերեց պարոն Գյուրգու Դարյանցի որ հավաքական երկու խաղն էլ տան է անցկացնում միշտ այդտեղ մեկ մեկ ու կես օր կորում էր արանքում ինչով թրիշկը հարմարվել է հիմա նա փաստորեն ամսի 9-ից սկսել է մարզական հավաքը եւ մինչև ամսի 16-ը մեկ ամբողջական շապատ ունի որովհետեւ ամենա գլխավոր խաղին կարողանա պատրաստել ֆուտբոլիստներին ինչպես պետք է լավ 